Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Pihu from Patna Bihar University PPU BSc second year. ये problem vector analysis या vector calculus की है. If u is equal to x plus y plus z, v is equal to x square plus y square plus z square, w is equal to y z plus z x plus x y, then show that grade u grade v and grade w are coplanar vectors hame gradient of u gradient of v gradient of w jo vectors hain teeno in teeno vector ko coplanar batana hai coplanar vector kya hote hain iska hum link provide kar denge description mein dekh lijiyega to sabse pehle in teeno vector ke bare mein jo batana hai coplanar hai to unke value pata hona chahiye any gradient of u grade u ka matlab hota hai del u hota hai aur del ki value hoti hai i del over del x plus j cap del over del y plus k cap del over del z aur yahan par u ki value rakh de jo ki x plus y plus z hai ye operator is teen jab operate hoga yahan par to isse value mil jayegi jo agle step mein dikh rahe hain i cap del over del x x plus y plus z plus j cap del over del y x plus y plus z plus k cap del over del z x plus y plus z अब यहाँ पर इसको जब डिफ्रेंसीट करेंगे तो डिफ्रेंसीट करेंगे x का x के डिस्पेंग में डिफ्रेंसीशन वन बाकी y और z का डिफ्रेंसीशन ज़ीरो हो जाएगा प्लस j कैप यहाँ पर डिफ्रेंसीशन करने जाएंगे तो जो होगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा x का डिफ्रेंस y का y के डिस्पेंग में डिफ्रेंसीशन वन हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस के कैफ और यहाँ पर जब डिफ्रेंसीशन करेंगे हम क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंसीशन यहाँ पर है एक्स बाई जेड के रिस्पेक्ट में तो z के लिए x y कॉन्स्टेंट होंगे तो इन कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसीशन ज़ीरो और z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन जिस तरीके से x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन और y और z का ज़ीरो हो चुका है और ऐसे ही के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंसीशन किया जा रहा है तो x y के लिए कॉन्स्टेंट होगा z कॉन्स्टेंट होगा तो उनका डिफ्रेंसीशन ज़ीरो और y का डिफ्रेंसीशन वन हो गया इस तरीके से वन टाइम्स ये आ गया i कैप प्लस वन टाइम्स j कैप प्लस वन टाइम्स k कैप ये जो वैल्यू मिली है हमें वो ग्रेडियंट ऑफ u की वैल्यू है मिली है यानी ग्रेट u की वैल्यू हमको मिली है इसी तरीके से हमें दूसरा वेक्टर भी फाइंड कर लेना चाहिए यानी ग्रेडियंट ऑफ b यानी ग्रेट v की वैल्यू ग्रेट v की वैल्यू यानी डेल v की वैल्यू डेल की वैल्यू होती है i डेल ओवर डेल x प्लस j कैप डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जो कि बिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये ऑपरेटर जब इन तीन ऑपरेट होगा इस पर तो हमें मिलेगा आई डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको हम यहाँ पर ले आए इसी तरीके से जे कैप डेल ओवर डेल वाई इस ऑपरेट होगा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा ऐसे ही ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा के कैप डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंसीशन करना है इस फंक्शन का जो कि x के लिए वाई ओ जेड कॉन्सटेंट है सिर्फ x ही वेरिएबल है तो उसका डिफ्रेंसीशन तो हो जाएगा पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी यानी टू में से वन कम होगा तो वन आ जाएगा तो वन लिखेंगे नहीं और वाई और जेड जो कोई कॉन्स्टेंट है तो इनका डिफ्रेंसीशन तो ज़ीरो होगा प्लस जे कैफ वाई के रिस्पेक्ट में जब हम इनका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो वाई के लिए जेड और एक्स कॉन्स्टेंट होंगे तो इनके डिफ्रेंसीशन तो ज़ीरो हो जाएंगे और वाई का वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी टू है तो उसमें से एक कम करेंगे वन आ जाएगी वन लिखते नहीं है यानी यहाँ पर वन ही होता है लिखना चाहें तो लिख दें प्लस का के कैप ऐसे ही हमें जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना है तो जेड के लिए एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो इनका डिफ्रेंसीशन तो ज़ीरो हो जाएगा और इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे टू जेड हो जाएगा जैसे कि टू एक्स और टू वाई आया था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्स आई कैप प्लस का टू वाई और जे कैप प्लस का टू जेड के कैप जो हमारे पास बचा हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख दिया ये वैल्यू जो चल रही है वो ग्रेड वी की है नहीं ग्रेडियंट वी की है अब लास्ट थर्ड वेक्टर को भी हमें फाइंड कर लेना चाहिए ग्रेडियंट डब्ल्यू की वैल्यू 
ग्रेड का मतलब ग्रेडियन का मतलब होता है डेल फाइन करना है हमें डब्ल्यू का इससे हमें एक वेक्टर मिलेगा उस फिर तीनों वेक्टर जब मिल जाएंगे तो हमें उनको कोबलेनर प्रूव करने कर होगा तो डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड फिर उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू जो गिविन है क्वेश्चन में वो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इस ऑपरेटर को और जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये वाला ऑपरेटर पहले इस पर ऑपरेट होगा तो मिलेगा आई कैप डेल ओवर डेल एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इसी तरीके से ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा प्लस जे कैप और डेल ओवर यहाँ पर डेल वाई लिखेंगे उसके बाद ये फंक्शन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इसी तरीके से तीसरा फंक्शन ये है के कैप डेल ओवर डेल जेड वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई अब यहाँ पर जो हम इसको ऑपरेट करने जाएंगे इस ऑपरेटर को तो x के लिए y और z तो कॉन्सटेंट होंगे तो पहले वाला का डिफ्रेंसीशन तो ज़ीरो हो जाएगा जब इसका डिफ्रेंसीशन कर जाएंगे z तो कॉन्सटेंट है बाहर हो जाएगा इन में है और फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन इसी तरीके से y इन में बाहर हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंसीशन वन हो जाएगा प्लस j कैप और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में z कॉन्सटेंट होगा इन में तो बाहर ले देंगे और और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन और वाई के लिए जेड और एक्स दोनों कॉन्सटेंट होंगे कॉन्सटेंट का डिफ्रेंसीशन जीरो होता है और इसका करेंगे तो एक्स जो यहाँ पर इन में है मल्टीप्लाई में से हम बाहर ले लेंगे और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन पार्सली वन हो जाएगा के कैप इन टू एस यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे तो वाई इन में है बाहर ले लेंगे जेड का डेक्ट रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन और यहाँ पर जेड एक्स है तो एक्स कॉन्सटेंट बाहर हो जाएगा जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन और एक्स वाई जो कि कॉन्सटेंट है इसमें जेड नहीं आ रहा है तो इस ये कॉन्सटेंट हो गया और कॉन्सटेंट का डिफ्रेंसीशन ज़ीरो हो जाएगा अगली स्टेप में हम इसको लिख देंगे थोड़ा सही फार्म में ये वाई बन जाएगा और ये जेड तो वाई प्लस जेड लिख देंगे और आई को कॉपी सेंट है ये तो इस तरीके से हमें ग्रेट डब्ल्यू की वैल्यू फाइन कर रहे हैं तो वो आ जाएगी वाई प्लस जेड आई कैप अगला टर्म है इसको पहले लिख देंगे एक्स या जेड प्लस एक्स ही लिख दें प्लस का जे हो जाएगा यहाँ पर जेड प्लस एक्स और जे कैप को बाद में लिख दिया प्लस उसके बाद यहाँ पर लास्ट टर्म में एक्स को पहले लिख दें वाई को फिर लिख देंगे फिर के कैप लिख देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस का के कैप से में आई जे के को ऑफिस एंड मिल गए तीनों वेक्टर भी हमारे पास मौजूद हैं और इन तीनों वेक्टर के बारे में बताना है ये कोप्लेनर है कोप्लेनर की कंडीशन पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये तीन वैक्टर कोप्लेनर होते हैं थ्री थ्री वेक्टर्स आर को प्ले नर इफ ये कंडीशन होती है थ्री वेक्टर्स और वो वेक्टर माना का है ए बी सी हैं तो को प्लेनर उनके होने के लिए इस उनका स्केल और ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए तो हम इन तीनों वेक्टर का स्केल और ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे वो ज़ीरो हो जाना चाहिए ये प्रोसीजर रहेगा यानी हम पहले फाइन करेंगे ये स्केल और ट्रिपल प्रोडक्ट जिन वेक्टर को हमें दिखाना है कि वो इस वो को प्लेनर है तो पहला जो वैक्टर हमारा है वो ग्रेड यू है दूसरा ग्रेड वी है और तीसरा ग्रेड डब्ल्यू है अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टू फाइन कैसे किया जाता है हालांकि मैं ज़ीरो अगर आ जाता है तो हम कह देंगे कि वैक्टर को प्लेनर है तो ज़ीरो मतलब इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं एक स्क्वायर बैकेट से डिनोट करते हैं और इसको निकालने का मेथड बहुत आसान है आप डिटर्मिनेंट बना दीजिए और तीन है वैक्टर तो थ्री ऑर्डर की डिटर्मिनेंट यहाँ पर बनेगी और फर्स्ट रो में लिखेंगे जो पहला वाला वेक्टर है ग्रेड यू इसमें हमने वैल्यू निकाल रखी थी आई का कॉपिसेंट वन जे का कॉपिसेंट भी वन और के का कॉपिसेंट भी वन कॉपिसेंट पता हो जाए इसलिए हमने इसे वन वन करके लिखा था वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वन 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 और सेकंड जो होता है यानी सेकंड रो में जो लिखेंगे वो सेकंड वेक्टर के जो आई जे के कॉपिसेंट हैं उनको लिखेंगे और सेकेंड वैक्टर हमारा ग्रेड बी है उसमें आई का कॉपिसेंट है यहाँ पर टू है इधर टू है और लास्ट में टू है उसके बाद तीसरा वेक्टर ग्रेड वी है और ग्रेड थोड़ी डब्ल्यू है तो ग्रेड डब्ल्यू का कॉपिसेंट हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 
आई का कॉपिसेंट है वाई प्लस जेड और जे का कॉपिसेंट है जेड प्लस एक्स और के का कॉपिसेंट एक्स प्लस वाई है अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम जीरो के बराबर प्रूव कर देंगे तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि तीनों वेक्टर जो हैं वो होंगे कोपलेनर तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि सेकंड रो से हम जो टू है इन टू में चल रहा है तीनों के उनको हम बाहर ले लेंगे कॉमन ले लेंगे यानी कॉमन है इसको हम बाहर ले लेंगे डिटर्मिनेंट के तो इस वाले रो इस वाले रो से यानी सेकेंड रो से टू बाहर आ जाएगा बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट रहेंगी कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा इसके बाद अगले स्टेप ये है बाकी टर्म एज एट लिख दीजिए जैसा कि ये लिखे हुए हैं कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा अगले स्टेप में हम ये एलिमेंट्री एक ऑपरेशन करने वाले हैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशन ये है कि हम आर थ्री में कुछ चेंज कर रहे हैं तो चेंज आर थ्री में ही होगा आर थ्री में हम आर टू को ऐड कर रहे हैं ऐसा करने पर हमें जो स्केलेटेबल प्रोडक्ट चल रहा था उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी यानी हम टू को बाहर लिखे रहने दें इस स्टेप में सिर्फ आर थ्री में ही चेंज होगा आर वन और आर टू एज इट लिख देंगे कोई भी बदलाव नहीं नहीं करना है वन 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 ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो था एक्स वाई जेड वो भी ऐसे लिख देंगे थर्ड रो में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इस वाले रो को सेकेंड रो को थर्ड रो में चेंज में ऐड कर रहे हैं जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी x इधर आ जाएगा y z पहले से मौजूद है x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा इसमें y ऐड हो के x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ पर x y पहले से z आके ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा यानी तीनों में देख रहे हैं कि एक ही चीज़ आ रही है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इस वाले में भी x प्लस वाई प्लस जेड ये एलिमेंट में भी x प्लस वाई प्लस जेड और ये चीज़ ये कॉमन मिल गई ये पूरा हम इसको इस डिटर्मिनेंट से बाहर ले लेंगे हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो अगले स्टेप में इसको अगले स्टेप में इसमें कॉमन ले लेते हैं इसमें टू टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड और छोटी सी डिटर्मिनेंट है इसलिए यहीं बन जाएगी फर्स्ट और सेकेंड रो को कोई भी चेंज नहीं करना है वन 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 और ये वैल्यू जो है वो x y z है और लास्ट में ये जो कि कॉमन हो गया पूरा पूरा तो वन वन बचेगा और हम लोग जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर दो रो एक जैसे हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है यानी टू टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड और ये वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी सामने रीज़न लिख सकते हैं सिंस आर वन जो है वो आर थ्री के इक्वल हो गया इसलिए ज़ीरो में इंटू करेंगे किसी का तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप है ये इस तरीके से हम लास्ट स्टेप में कह सकेंगे कि जो हमारे वेक्टर्स थे वो को प्लेनर हैं देर फोर एंस वैक्टर्स ग्रेट यू ग्रेट वी एंड ग्रेट वी एंड ग्रेट डब्ल्यू आर को प्लेनर को प्लेनर वैक्टर्स तो ये तीनों वैक्टर जो हैं वो को प्लेनर हैं ये हमको प्रूव करना था थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरो दावाना अलहमदिल्लाबिलमीन